Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 14 a 29. E eu quero falar com você nesta noite sobre a urgente necessidade do poder de Deus na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Amém? Eu quero usar esse texto como referência, destacando principalmente os dois últimos versículos. Diz assim... Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, o que é que discutiais com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este onde quer que eu apanha, lança-o por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei até os discípulos que eu expelisse e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei, ou vos sofrerei, trazei-mo e trouxe-lo. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo, o espírito mudo e surdo, eu te ordeno, Sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando, muito saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Versículo 28 e 29, vamos juntos? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém. Meus prezados irmãos, esse texto, ele nos introduz a um assunto muito sério para a nossa reflexão nesta noite. Esse texto revela o fracasso da igreja diante do sofrimento do mundo, diante do sofrimento das pessoas. Eu creio, e eu não sei se você concorda comigo, que nós, igreja evangélica brasileira, igreja preteriana do Brasil, igreja preteriana de Pinheiros, nós precisamos urgentemente de um avivamento. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Porque quando isso acontece, e quando isso acontecer, nós como igreja poderemos levar o Evangelho com toda a autoridade, com todo o poder, com toda a graça, com toda a compaixão, e abençoar a vida das pessoas que estão desesperadamente perdidas. Esse texto serve como referencial para nós. Se você observar do versículo 2 até o versículo 13, Jesus está no monte da transfiguração. Jesus está com Pedro, Tiago e João. Naquele momento... Crucial da sua vida, quando ele está se dirigindo para a cruz, ele é transfigurado diante dos seus discípulos e recebe uma mensagem do Pai dizendo, este é o meu filho amado, 
em que me compraso a ele ou vivo. Jesus, então, naquele monte, está recebendo poder, graça, para poder enfrentar a cruz, para ir para a cruz. Mas os seus discípulos estão no vale, e Jesus desce do monte e diz, a partir do versículo 14, quando Jesus se aproxima junto com Pedro, Tiago e João, aproxima-se dele uma grande multidão. E os seus discípulos estavam discutindo com os escribas e com os fariseus, porque um homem que estava ali tinha um filho possuído por demônios que desde a infância sofria. E veja, por favor, eu queria que você fosse e observasse aí no versículo 18, diz assim, e este, vamos ler juntos, e este, onde quer que eu apanha, lança por terra. E ele espuma, rilha os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que eu expelisse e eles não, não puderam. Eles não tiveram poder, a autoridade para resolver o problema do sofrimento daquela criança. E eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque a figura desse menino representa para mim a humanidade que sofre, as pessoas que estão sofrendo. As pessoas que estão sem Deus no mundo, sem esperança, Outrora, antes que Deus nos salvasse, Efésios capítulo 2, nós estávamos nessa mesma situação, fazendo a vontade da carne, sendo dirigido pelo Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Nós estávamos em trevas e nós desfrutávamos de todas as consequências de uma vida de escravidão ao pecado, a Satanás. E a graça de Deus veio na nossa vida. E ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Deus fez uma operação, um resgate, transformou a nossa vida. E agora, nós como igreja, temos que pregar o evangelho. E temos que levar esta mensagem de libertação. Mas nós não poderemos fazer isso se não for pelo poder de Deus. Para mim, a frase mais triste que está aqui é essa expressão. E eles não puderam. Eles quiseram expulsar. Eu quero chamar a sua atenção, que você voltasse para Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. No versículo 7. Diz assim, chamou Jesus os doze. E passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos, o quê? Imundos. Os doze apóstolos receberam a autoridade espiritual de Jesus como apóstolos exclusivos. E veja lá nos versos 12 e 13, 12 e 13, Marcos 6, 12 e 13, diz assim, Então saindo eles... Pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ou seja, os apóstolos tinham autoridade, tinham poder, tinham a autorização de Jesus, falavam em nome de Jesus, agiam no poder de Jesus e eles já tiveram experiências grandiosas nessa área. Veja lá que Jesus então repreende os seus discípulos. Jesus fica decepcionado com os seus discípulos. Ele diz, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando o sofrerei? E ele dá uma ordem do versículo 19, dizendo, 
trazer o um menino. Traga o um menino para mim. E a história vocês já sabem. Jesus liberta esse menino. Jesus devolve esse menino para o pai. Mas os dois versículos, versículo 28 e 29, diz assim, Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Se nós já tínhamos expulsado antes, se nós temos a tua autoridade, Somos os teus apóstolos, os teus discípulos, exclusivos. Se nós somos colunas da igreja, por que, que nós não conseguimos? Por que, que nós não podemos? E Jesus então vai responder-lhes. Esta casta não pode sair senão por meio de oração. Oração. E aí, na sua Bíblia, tem e jejum entre colchetes. Porque em alguns manuscritos, a palavra jejum não aparece. Mas eu queria me gastar um pouquinho de tempo nessa resposta de Jesus. Veja que primeiro Jesus vai responder o seu desejo. Por que, que eles não puderam? Porque eles não fizeram o diagnóstico correto. Veja que Jesus usa a expressão esta casta. Ele não fala essa ou aquelas. Ele fala esta casta. A casta que estava presente na vida desse menino. Esta casta. E aqui eu queria chamar a sua preciosa atenção... Porque antes de nós realizarmos a obra espiritual, nós precisamos entender o que é a obra espiritual. Nós precisamos compreender com quem nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra o movimento do gay, contra o movimento disso, daquilo, contra o comunismo. A nossa luta é muito mais séria. Nada disso ameaça a igreja. Vamos lá para Efésios, capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algo preciosíssimo. Efésios, capítulo 6, versículo 12. O que, que diz aí? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões do que? Celestes Presta atenção que Paulo está dizendo A nossa luta não é contra a gente A nossa luta não é ideológica A nossa luta não é política A nossa luta é espiritual Por trás das pessoas Por trás das ações humanas O diabo está agindo ele está por trás. E ele vem somente para matar, roubar e, e destruir. Se você observar bem aqui o que Paulo está nos ensinando, é que a nossa luta é contra um exército de criaturas demoníacas que estão hierarquicamente organizadas sob o comando de Satanás. E Satanás usa a minha natureza pecaminosa. Satanás sabe que o mundo nos atrai. E ele então usa todas essas forças espirituais para nos destruir, para nos prejudicar, para nos derrubar. E se ele não consegue isso conosco, porque nós estamos em Cristo, ele faz isso com as pessoas, com as criaturas que estão sob o seu domínio. E aí nós precisamos entender e ter o um discernimento espiritual. Jesus Cristo diz, esta casta aqui, esta casta, é diferente. E 
Irmãos, Satanás significa adversário, inimigo. Ele é forte, ele é astuto, ele é sagaz, ele é inteligente, ele é ardiloso. Ele sabe como armar ciladas. E é tão interessante... Há sete áreas que a gente chama áreas de influência na sociedade. São sete áreas. Se você quer compreender a sociedade, você tem que estudar essas sete áreas. E você vai descobrir que nessas sete áreas, Satanás tem intensificado a sua obra. Porque ele sabe que os seus dias estão contados. Ele sabe que o fim se aproxima. E nós vivemos hoje... Um dos capítulos finais dos últimos dias, pode ter certeza. Jesus está voltando e o diabo vai intensificar a sua luta. A primeira área é a área da família. E o diabo tem atacado os casamentos, os filhos, os relacionamentos. A segunda área é a área da religião e o diabo ataca as igrejas, os pastores, as lideranças. Terceira área de influência, a área da educação, das escolas de primeiro grau até as universidades. O diabo age, ataca, influencia. Nós temos a área de governo. E você pode ter certeza que o diabo tem trabalhado nessa área no mundo inteiro. E eu fico pensando, mas Deus, por que, que o Senhor permite que é o Senhor que põe e que tira? Por que, que o Senhor põe tanto governante ruim? Eu fiquei triste, semana retrasada saiu a nossa filha de pastor alemão. A primeira ministra lá da, da Alemanha. Mulher que cria na Bíblia. Mulher que disse lá no parlamento alemão. A Alemanha precisa voltar para a Bíblia. O diabo age nessas esferas, na esfera da mídia, da comunicação, na esfera das artes, dos entretenimentos. O diabo age. É só você assistir Netflix hoje que você vai ver o diabo fazendo propaganda dele, agindo para destruir os valores, os pilares de sustentação da sociedade. Você vai para a economia, e a economia aqui entra todas as áreas, e você vê que o diabo, ele parece que ele é o dono do mundo, ele se acha o dono do mundo, e ele age de forma destrutiva. Numa semana, numa bolsa de valores, ele pode quebrar uma nação, pode destruir um país, a economia de um país. É uma coisa horrível que está acontecendo no mundo hoje. Nós estamos lutando contra quem, gente? Jesus está dizendo, esta casta, esta casta. Então nós precisamos fazer o diagnóstico correto do que está acontecendo no mundo. A nossa luta é espiritual, a luta da igreja é espiritual. E somente a igreja pode vencer essa batalha através do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo. Só Jesus pode libertar as pessoas, curar as pessoas. E isso Ele faz através da igreja. Da igreja. Mas em segundo lugar, há certas coisas que são totalmente inúteis para enfrentar esta casta. Eu acho interessante como os pastores hoje estão envolvidos com política secular e partidária. É impressionante, né? É impressionante. Você acha que Deus vai mudar o Brasil por política partidária? Você crê nisso? Se o meu povo que se chama pelo meu, se humilhar e orar. Eu vou sarar essa terra. E eu não estou aqui fechando os olhos para a questão política, mas 
A discussão hoje é inútil. É inútil. Preste atenção, irmãos, que lá no texto de Marcos, no versículo 14, diz que quando eles se aproximaram, Jesus desceu do monte da transfiguração, momento ímpar de comunhão com Deus, o negócio foi tão bom que Pedro diz, vamos fazer três tendas aqui, vamos ficar aqui, não vamos descer mais daqui, porque é, que é tão bom estar aqui na presença do Cristo. Mas Cristo desce e vem em conta daquele que precisa, do necessitado. E quando ele se aproxima, sabe o que estava acontecendo? Os discípulos estavam discutindo teologia. Presta atenção, irmãos. Se existe uma coisa inútil para resolver o problema desta casta, é discussão teológica. É se você é arminiano ou calvinista. Se você é dispensacionalista ou amilenista. E é tão interessante que uma das estratégias que o diabo faz é, é, é botar crente para discutir. Crente gosta de discutir. Paulo já fala, foge de morte dessas discussões inúteis. E agora nas redes sociais, às vezes o sujeito está em 10, 15, 20 grupos só discutindo, 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 discutindo. Não resolve o problema espiritual. As pessoas estão endemoniadas, o diabo está destruindo a sociedade, não é hora de discutir. Também, meus amados irmãos, experiência do passado não garante sucesso no presente. Nós somos uma igreja fruto do avivamento, mas se nós não tivermos o um avivamento hoje, a igreja prebiteriana vai morrer. Vai morrer. Como denominação. Nós precisamos urgentemente. Veja, por favor, lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Jesus mandou os setenta para eles fazerem o um ministério de treinamento. Lucas 10, a partir do versículo 17. Então regressaram os setentas, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Versículo 20, o que é que ele diz? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A mesma obra que esmagou a cabeça da serpente, e que vocês estão tendo vitória, é a mesma obra que garante a salvação de vocês, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E vocês não devem ficar alegres por causa da performance espiritual de vocês. E eu queria só que você entendesse que o fato deles terem passado, por tudo isso, eles não conseguiram resolver o problema daquele menino. Não puderam. A gente fala em método, é tanta gente sabida na igreja hoje, querendo ensinar o Espírito Santo como é que ele deve agir, querendo ensinar Jesus como ele deve conduzir a igreja. Há uma apatia, há uma soberba, há um narcisismo espiritual. As pessoas que acham que Jesus e que a igreja está a serviço delas, como se elas fossem a senhora... E nós, irmãos, preste atenção, tudo isso, quando chega diante da batalha espiritual, nada disso tem o quê? Valor. O que é que Jesus, então, 
vai nos ensinar. Ele diz, essa casta não pode sair. Tem coisas que são totalmente inúteis para enfrentar essa casta, essa batalha espiritual. Mas a terceira coisa que ele ensina aqui para a gente é que somente por meio da oração e do jejum é que nós vamos receber o poder para vencer essa batalha. Amém? Preste atenção que quando Jesus fala de oração, ele está falando de dependência. Os apóstolos, pelo fato de eles serem tido aquele passado, eles achavam que esse problema aqui era um problema simples para resolver, que eles resolveriam assim, ó, tranquilamente, tranquilamente. Mas preste atenção, vitórias do passado, irmãos, não garantem vitórias do presente e no futuro. Nós precisamos do poder de Deus, da dependência de Deus, da força de Deus, porque quem faz a obra é Deus através de nós. Quem expulsou o demônio foi Jesus. Nós vamos ganhar essa batalha na autoridade de Jesus. Ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, ide. É o nome de Jesus, é a autoridade de Jesus, é o poder de Jesus. E nós precisamos urgentemente desse poder, desse poder. Abra sua Bíblia, por favor, lá no Evangelho de João, só para relembrar você, capítulo 15, versículo 5. Vamos ler juntos? João 15, versículo 5, o que é que diz? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer de, de quê? Do ponto de vista o quê? Espiritual. Você pode achar que está fazendo muito aqui para Jesus, mas o que Jesus está colocando aqui é poder, é a seiva do Espírito, é a autoridade, é o poder de Jesus. Agindo através da sua vida, da minha vida, da vida da igreja. Jesus nos ensina a nossa total dependência dEle. Jesus nos ensina que nós precisamos ter vida de oração e de jejum para receber esse poder. Nós precisamos intensificar a nossa vida devocional. E essa vida deve ser constante e progressiva, nós precisamos cada dia aprofundar o nosso relacionamento com Jesus. Veja, por favor, Marcos capítulo 9. Eu queria chamar dois detalhes aqui para você nesse texto. Marcos capítulo 9, versículo 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João... E levou-os o quê? A sós e aonde? A parte. Sabe, sabe o que é isso? Isso é vida íntima com Jesus. É vida a sós com Jesus. E quando Jesus está nos ensinando aqui, Ele nos leva a parte, a sós, para estar com Ele. Sabe o que, é que acontece? Ele se transfigura diante de nós. Ele revela quem Ele é. Ele é o Filho de Deus. A transfiguração não se deu no vale A transfiguração não foi um ato público Para as multidões A transfiguração de Jesus foi um ato Íntimo Entra no teu quarto Fecha a tua porta e fala com teu pai que está Em secreto E em secreto ele te Recompensará Ele vai se transfigurar diante de você Ele vai encher você Você vai ouvir a voz de Deus E você vai ser cheio desse poder do Espírito Santo Quando você entender Que nós precisamos ter vida com Jesus
Nós precisamos orar por avivamento. Eu queria que você fosse lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Porque nós cantamos aqui no treinamento que nós somos os pés de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus. Nós somos os olhos de Jesus. Jesus ele faz através de, de nós. Somos nós que vamos levar Jesus às pessoas. É na autoridade de Jesus e no poder de Jesus, no poder do Espírito Santo, que a igreja vai vencer essa batalha, está vencendo essa batalha. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu queria destacar para você. Vamos ficar de pé. Eu queria que você lesse comigo Atos 10, de 37 a 40. Vamos ler juntos? Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, como Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também o tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Andou por toda parte, fazendo o quê? O bem. O bem. Você quer isso para a igreja de Pinheiros? Você quer isso para a sua vida? Você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, um avivamento espiritual? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então nós temos que orar. Restabeleça a sua vida devocional. Ore todo dia, busque vida devocional. E vamos participar dos cursos de oração da igreja, vamos buscar como igreja o poder de Deus. Nós precisamos, irmãos, porque sem esse poder nós vamos fracassar. Sem esse poder, sem Jesus, nada podemos fazer. Ainda que a gente tenha patrimônio, ainda que a gente veja as coisas maravilhosas que têm acontecido, mas isso é pouco diante do sofrimento das pessoas. Tá certo? Pai querido, olha para nós aqui, Senhor. Há tanta coisa da minha vida que eu tenho tentado fazer, mas não consigo fazer. Não tenho poder para fazer. Eu gostaria, Pai, de ser um pastor, um crente cheio do Espírito Santo, um marido cheio do Espírito Santo, um pai cheio do Espírito Santo. Um pastor cheio do Espírito Santo Um servo teu cheio do Espírito Santo Pai, tem misericórdia de nós O mundo geme As pessoas estão desesperadas E muitas vezes nós estamos discutindo teologia Nós estamos fazendo apologética Nós estamos presos a bênçãos, a coisas do passado E as pessoas estão diante de nós como aquela criança, Senhor. Aquele pai desesperado. Dizendo para Jesus, se tu podes, faz alguma coisa. Coloca fé no nosso coração. Coloca, ó Deus, dependência. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Nossa soberba. Quebranta-nos. Faz-nos cada vez mais dependentes do Senhor. Essa é a nossa oração humilde, em nome de Jesus. Amém, Senhor.